தமிழ்நாடு விவசாய பொருட்கள் உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பின் இ அக்னி சேனலுக்கு தங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தீவனம் இயந்திரத்தை பொருத்துவது எப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க பேசிக் மாடலான ஃப்ளைவீல் மாடலினுடைய ஃபிட்டிங் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு சாப் கட்டரில் என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் இருக்குதுங்கிறத இந்த படத்தில் நம்ம காட்டியிருக்கிறோம் சாப் கட்டர் ஃபிட் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தலைகளாக வச்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகு இந்த நாலு காலையும் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிக்கோங்க இந்த போல் திரண்டு எதையும் ஸ்பேனாக வச்சு டைட் வைக்கக்கூடாது கை டைட் வச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கு பிறகு இந்த ஆங்கிள் ரெண்டையும் இந்த நாலு சுற்று வர்ற நாலு ஆங்கிளையும் வைங்க இந்த கிராஸாக இருக்கிற இந்த நாலு பட்டாவும் ஒரு சைஸாகவும் இது இந்த ரெண்டும் மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவும் இருக்குங்க அதை கவனித்து எடுத்து இந்த ஃப்ரேமை எல்லாத்தையும் மாட்டிக்கோங்க எல்லாத்தையும் போல்ட்டு ரெண்டு கை டைட் வச்சுட்டு எல்லா ஆங்கிலையும் மாட்டினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறகு ஸ்பேனர் வச்சு டைட் வைங்க அப்படி வச்சு ஃபிட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி இருக்குங்க இது மோட்டார் வைக்கிற பகுதி மோட்டார் நம்ம இந்த பக்கம் வச்சோம்னா கீர் பாக்ஸ் இப்படி வரும் அதாவது மோட்டார் மோட்டார் இப்படி வச்சுட்டு புள்ளி அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த கீர் பாக்ஸில் ஆயில் பாக்ஸு வெளி பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஆயில் பாக்ஸ் வெளி பக்கம் அந்த வீல் மாட்டுறதோடைய ஆக்சிலு ஆப்போசிட் சைடு வீல் மாட்டுற ஆக்சிலும் மோட்டரோட புள்ளியும் ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரேம் மேலே செட் பண்ணிக்கோங்க பிறகு இந்த வீல் எடுத்து மாட்டினீங்க இந்த வீலை மாட்டும் பொழுது இந்த ஆக்சில் இருக்கிற பெயிண்டு எல்லாம் நல்லா சுரண்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் ஈஸியாக முழுவதுமாக இந்த வீல் உள்ளே போகும் வீல் உள்ளே போகிற இடத்துல இது ஒரு காடி இருக்கும் அதில் இந்த நெட்டை வச்சு டைட் வச்சுங்க இந்த நெட்டை டைட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டு வீல் முழுவதுமாக உள்ளே ஏறினதுக்கப்புறம் இந்த நெட்டை போட்டு செக் நெட்டை போட்டு டைட் வச்சுக்கோங்க வீலை வச்சு டைட் வச்சதுக்கப்புறம் பிளேடு மாட்டுறதுங்க பிளேடு மாட்டுறதுக்கு இந்த மூணு போல்ட்டு இந்த மாதிரி கொண்டே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மூணு போல்ட்டையும் போல்ட்டு நட்டையும் எடுத்து பிளேடை மாட்டிட்டு கண்டிப்பாக அதுக்கு வாசர் வைக்கணுங்க வாசர் வச்சு டைட் வச்சுக்கோங்க ஓரளவு டைட் வச்சா போகுது இதை வந்து இது ரெண்டையும் அதே மாதிரி மா ரெண்டு பிளேடையும் மாட்டிக்கோங்க ரெண்டையும் ஓரளவு டைட் வச்சுக்கோங்க அளவு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைசர் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் டைட் வச்சுக்கோங்க இந்த பெல்ட்டோட அளவு வந்து இதில் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவு இந்த அளவு நல்லா இதை கையில் இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த மோட்டாரை நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி இழுத்து கரெக்டாக அளவு மோட்டார் நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க மோட்டாரை இழுத்து வச்சு கீர் பாக்ஸுக்கும் மோட்டாருக்குமான தூரத்தை மெசர் பண்ணி வை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த புள்ளியை நேர்வட்டில் வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீலில் ஒரு நூலை கட்டி அந்த சென்ட்ரு பகுதி வீலில் படுற அளவுக்கு கரெக்டாக ஒரு நேர் ஓட்டை வச்சு அந்த புள்ளியை மோட்டரை வந்து அந்த அளவுக்கு நகர்த்தி வைக்கணும் நேர் கோட்டில் நம்ம அந்த கயிறு பிடிக்கும் பொழுது மோட்டரோட புள்ளி அந்த வீலோட புள்ளியை விட அரைஞ்சு கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த வீலோட திக்னஸ் வந்து அரைஞ்சு அளவில் இருக்கும் இந்த புள்ளியோட திக்னஸ் குறைவாக இருக்கும் அதனால் நாம் அந்த நேர் கோட்டில் நூல் பிடிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு அரைஞ்சு உள் பக்கமாக தள்ளி மோட்டரை வச்சுக்கலாம் அது வச்சதுக்கப்புறம் பெல்ட்டை ஃபஸ்ட்டு மோட்டரில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய வீலில் வச்சு சுற்றினோம்னா பெல்ட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இவ் இதுதான் வந்து தீவனம் வெளியே வர்ற இடம் இது வாய்ப்பகுதி இப்போ நம்ம இந்த மூணு போல்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டு கை டைட்டு வச்சுக்கணும் இதில் தான் பிளேடு நிற்கும் பிளேடு நிற்கிற இடம் இது பார்த்திங்களா இந்த மூணு இந்த மூணு போல்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு கை டைட் வச்சுக்கிறீங்க ஸ்பேனர் வச்சு டைட் வைக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் மோட்டரை மாட்டிட்டு பெல்ட்டு அலைன்மெண்ட்டு பார்த்து மாட்டுறதுக்கப்புறம் இந்த பிளேடு இந்த கீழே பெட்டில் கீழே பெட்டில் உரையிற அளவுக்கு கிட்ட உரையிற அளவுக்கு இருக்கணும் லேசாக உரையணும் இந்த பகுதியில் நின்று பார்த்தீங்கன்னா தான் அதனுடைய பார்வை கரெக்டாக தெரியும் ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் இப்படி இந்த பகுதியில் பின்னாடி சுற்றி திரும்பவும் இப்படி கொண்டு போய் அந்த பெட்டை ஒட்டி போகுதா இந்த பகுதி பெட்டை ஒட்டி போகுதா அப்படின்னு பார்த்து இந்த போல்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் வைக்கணுங்க இதை டைட் வைக்க வைக்க இந்த பெட்டை ஒட்டி இப்படி வந்து லேசாக உரையிற அளவுக்கு வச்சுக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக வரைஞ்சுன்னா பல்லு தேஞ்சிருங்க லேசாக பட்டும் படாமல் இருக்கிற மாதிரியான 
கேப்ல இந்த போல்ட்ட இத தேவையான இடத்துக்கு மாத்தி போட்டுக்குங்க தேவைப்பட்ட எல்லா இடத்துக்கும் போடலாம் இல்லைன்னா ஒரு மூணோ நாலோ இருந்தால் போதுமானது நீங்கள் கிட்ட அந்த பெட்டை ஒட்டி வர்ற மாதிரி டைட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிசுறு இல்லாமல் வெட்டு இல்லைன்னா கதக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பிசுறு பிசுறாக வெட்டுங்க அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு கத்தியும் அதே மாதிரி நீங்கள் டைட் வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த போல்ட்டை டைட் வச்ச வைக்க வைக்க வைக்கும் பொழுது இதை மறுபடியும் ஸ்பேனரில் டைட் வச்சுக்கோங்க எது ஸ்டே இதில் தான் பிளேடே நிற்கிது இந்த போல்ட்டை மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதே சமயத்தில் இந்த மூணு போல்ட்டையும் ஸ்டே போல்ட்டையும் போல்ட்டு நட்டையும் அட்ஜஸ்ட் டைட் வச்சுருங்க புதுசாக சாப் கட்டர் வாங்கினதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸில் ஒரு முக்கால் லிட்டர் ஆயிலும் ஒரு அரை கிலோ கிரீஸும் கரைச்சி விடணும் இதை இந்த மூணு போ இது இதில் மூணு போல்ட் இருக்குது இது ஒன்று இங்கே ஒன்று ரெண்டு இது இந்த மூணு போல்ட்டையும் கட்டிட்டு நம்ம இதை தனியாக எடுத்துடலாம் தனியாக எடுத்துட்டுங்க இப்போது நம்ம இதுக்குள்ளே ஒரு முக்கால் லிட்ரு ஒரு லிட்ரு அளவுக்கு பிடிக்கும் ஒரு முக்கால் லிட்ரு ஆயிலும் ஒரு அரை கிலோ கிரீஸும் இதுலையெல்லாம் நீங்கள் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் இதுலையெல்லாம் இந்த பல்லில் பூரா கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஊற்றி மறுபடி கிரீஸ் ஒரு அரை கிலோ போட்டு அதையெல்லாம் கலக்கி விட்டுருங்க நல்லா உள்ளே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் இருக்குது அதனால் நம்ம இது இந்த பாக்ஸ் நிறையா வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாங்க இதில் கீழே அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால அந்த அளவில் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுமானது அதை வச்சு நீங்கள் திருப்பி கவர் போட்டுட்டு ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கணும் சில நேரங்களில் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ஓடிக்கிட்டு இருந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கூட இந்த வீல் அதாவது மோட்ரு ஓடும் இந்த வீல் வந்து ரோலர் வந்து சுத்தாது தீவனத்தை வந்து உள்ளே இழுக்காது இது சுற்று மோட்ரு ஓடுது சக்கரம் சுற்றுது ஆனால் இந்த வீல் சுற்றலை அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலில் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த போல்ட்டு நட்டு கல்டு கீழே உள்ளே விழுந்துருக்குங்க அப்படி உள்ளே விழுந்துட்டா மோட்ரு சுற்றும் வீல் சுற்றும் இந்த ரோலர் சுற்றாது அதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றும் பொழுதே இந்த போல்ட் நட் டைட்டாக இருக்குதான்னு பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் டைட் வச்சுக்கணுங்க இதை இது டைட் வச்சுக்கிறது நல்லது இதையும் டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த கவரை போட்டு போல்ட்டு போட்டுக்கங்க எப்போவாச்சும் இடையில் அந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வர்றது வீல் மோட்டர் ஓடுறது வீல் சுற்றுது இந்த ரோலர் சுற்றலை அப்படின்னா உள்ளே அந்த நெட்டு கழுந்து விழுந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க தீவனம் வைக்கிற ட்ரேவை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறத்தில் இரண்டு சைடும் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் வச்சு கீழ் நோக்கி உடச்சிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது மாதிரி நீங்கள் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சு சுற்றியில் அடிச்சிங்கன்னா அது கீழ் நோக்கி வளைஞ்சிக்கும் இது எதுக்காகன்னா நம்ம மேலே வெயிட்டு தீவனம் வெயிட் வைக்கும் பொழுது இது வந்து கீழ் நோக்கி வளைஞ்சிக்கிட்டு போகாமல் சாய்வாக இருக்குது அது தீவனத்தை உள்ளே இழுக்கிறக்கு இது வசதியாக இருக்குது 